And so let us begin our Akram Vignan Brazil Satsang on the 21st of April. And highest namaskars from Yunis and Shuddha. Please accept our namaskars. Hmm? Então é a nossa satsanga do dia 21 de abril de 2015 e Eunice e Shuda envia as mais profundas reverências a cada um de vocês que estão. Uh, so uhum. as we begin our three mantra, we, we, we before we begin our book on life without conflict, uh, let us have the three mantras. So we'll have Eunice sing the three mantra now. Hum? Então, antes da gente começar a leitura do livro A Vida Sem Conflito, a Eunice vai cantar o Trimantra. Okay. Namo Vitrakai, Namo Arihantana, Namo Siddhana, Namo Ayariana. Namo Vazayana, Namo Loye Sapa Samuna, Esopacha Namo Karu, Sapa Pava Panajano, Nangalana Chapa Vidi, Padhamana Vai Mangala. Oh, Namo Bhagavate Vadudevai, Oh, Namo Shivai, Jai Satyananda, Namo Vitrai, Namo Arihantana, Namo Siddhana, Namo Ayariana, Namo Vazariana, Namo Loye Savasavana, Esto Pancha Namo Karo, Sava Pava Panajano, Mangalana Chatsavidhi, Padhamana Vai Namo 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 Siddhana, Namo Ayariana, Namo Vazayana, Namo Loye Savasana, Ezo Pancha Namo Karo, Savapava Panajano, Mangalana Chata Vizi, Padamana Vai Mangala. Namo Padamate Vasudeva, Namo Shivai, Chi Satsidana, Chi Satsidana. Jai Satchidanan. Jai Satchidanan. Um, to all the Mahatmas here, Alcinira, Isa. Jai. Jai Satchidanan para todos vocês. Eu tenho, nós temos agora os Mahatmas, Alcinira, a Isa. And we have some more coming here. Irasi. Irasi. Hey, should that not be going? Irasi, Jay Sachitana. Jay Sachitana. And Yolina. Yolina. Yeah, Yolina. Yolina. Yeah, yes. Marsha's mom. Jay Sachitana. So good to see you all. Okay. Jay Sachitana. Jay Sachitana. 
So, Okay. Eu não sei, Baixa, mas quem sabe que é só eu vou dar para vocês o link. Ah, eu já sei, não. Na minha cidade, acho que são eles. Hã? Eu sou um vídeo para vir aqui hoje. É, só pedir para quem sabe baixar. I'm speaking about how to download Zoom. I don't know how to do this. Oh, it's so easy. It's so easy. Okay. That's a successful How? How we, we can do this? How to go on Zoom? Just remember zoom.us. Zoom.us. But it's Safari. Safari. Oh, Safari also. Safari. They can go on zoom.us. Okay. Yeah, you're trying to open up another screen for them? Yeah. Okay. Zoom, oh, zoom.us. And then, then they have to say, they have to sign up, you know, they have to sign up something or they can just ask for join meeting id and the meeting id is on top of our screen the meeting yeah, id but, but it's takes, it's, it's takes some time uh -huh. it is trying to to download okay <laughs> E você entra, por exemplo, tem muita gente na rua e vai num lugar, você entra e assiste essa câmera. Aí dá assim, uhum. o celular dela. Aqui, minha mãe. Zoom. Ok, zoom.us. Zoom.us. Zoom, full stop US. Yeah. Então, é public group? In the public yeah. group? Group ID is 333 725 3232. Okay. That is to download. Where did you, did you stop last, last, last week? Should I? Where did what? You? Oh, there we were. We were just talking about uh, now we say you know, uncertified father and uncertified mother. The next paragraph. Just one second, sugar. let me see. Well, you need to send the... See, it says here... Uh, Do you see the next paragraph? Untested father and untested mother. We, we stopped family organization. The first subheading we finished. The first on family organization. Okay, okay, okay. And so now we are in chapter four and the second subheading is untested father, untested mother. Right? Yeah. Então, hoje nós vamos ler aqui, ó, pai não testado e mãe não testado. Foi aqui que nós paramos. O stop, o stop de, ok. Father, mother, yeah. So this is about the father and the mother. And shall I read first? Yeah, please. Okay. So we read Dada Shri's heading is untested 
or uncertified father, uncertified mother, not tested. You know, these people. And Dada gives an, a description of what is an uncertified father and uncertified mother. We have that now under family organization, chapter four. Okay, it is, is the answer who you consider a good father. Right. Yes. Uncertified father, right. Yeah. What's a good father? You see? See. Quem você consider? You, you read or myself? Who is okay. going to read? Okay, I'm, I'll read and then you will know. Okay? Uh, okay. People even do not know how to behave as responsible parents. A man excitedly calls out his wife to come, come and see what their little toddler is doing. Come quickly and see how smart our boy has become. He stood on his tippy toes and reached inside the pocket of my coat and took out some money. Isn't he clever? The fool, the fool of all fools. What does a fool like him? Where does a fool like him come from? He has become a father. Is he not ashamed of himself? Does he even understand what kind of encouragement his son is getting? The little boy, two-year-old, three-year-old, watches all this and thinks he has done something great. Now, is this something to be proud of? Should there not be something Does it suit us to have our value systems of India erode away in this manner? Should parents not have the awareness of what kind of talk, what kind of speech, what kind of speech gives the right encouragement to a child? So therefore, the other says, we are all untested or unfit or uncertified fathers and uncertified mothers. If the father is a radish or a carrot and a mother is a carrot and if the father is an onion, then tell me, will there what will their son turn out to be? Is the likelihood of him turning out to be an apple? Hmm? Ok. Então nós vamos continuar. O, o título desse, cap, desse parágrafo é Pai não testado e mãe não testada. As pessoas ainda não sabem como se comportar como pais responsáveis. O um homem animadamente chama sua esposa para vir e ver o que sua criança faz. Vem depressa e veja o quão inteligente o nosso menino se tornou. Ele ficou nas pontas do, na ponta dos pés e colocou a mão dentro do bolso do meu casaco e tirou algum dinheiro. Ele não é inteligente? Ó oh, tolo, ó oh, tolo de todos os tolos. De onde é que um idiota como ele vem? Ele tornou-se pai? Será que ele não tem vergonha de si mesmo? Será que ele entende que tipo de incentivo seu filho está recebendo? A criança assiste a tudo isto e acha que ela fez algo grande. Agora isso é algo para se orgulhar? Não deveria haver alguns princípios? Será que nos convém ter nossos sistemas de valores da Índia desgastados dessa maneira? Caso os pais não têm consciência de qual tipo de conversa que dá incentivo certo para a criança? Qual tipo de conversa dará incentivo certo para a criança? Esses são todos pais não testados, inaptos ou não certificados e mães não testadas. Se um pai é um rabanete, uma mãe, uma cenoura, então me digam que o seu filho virá a ser. Existe uma probabilidade dele se tornar uma maçã? Então... Yeah, so, so, this is, the, uh, Dada talks about <coughs> parents who have little boys or little children 
and they have no awareness they really have no awareness of how to behave as parents in front of their children <coughs> they have no real awareness então ele fala aqui que as pessoas ainda não sabem se comportar como pais responsáveis que eles não, não, não tiveram não têm uma orientação de como se comportar diante dos filhos yes see uh, the children learn as they grow from by silently observing their parents the mother or the father e as crianças na realidade elas aprendem através de observar o comportamento da mãe e do pai a lot of information is registered in the psyche or in the mind of the child as he is growing up seeing and watching the father or the mother e muita informação é registrada no psique dessa criança sobre as informações que ele tem sobre os comportamentos do pai e da mãe. A little girl or a little boy is acutely aware silently of whether the, there is love between her father and her mother, whether her mom and dad love each other. They are very much aware of this they might not say anything but they are registering everything e muitas vezes o casal não diz nada um para o outro e não tem um bom relacionamento mas a criança mesmo que não haja brigas críticas e que não haja expressões de contrariedade entre o casal a criança sempre vai saber tá isso de de registrar a criança sempre vai saber se tem se tem vai, que, que, o, sobre o relacionamento quando não está bom mesmo que não haja expressões e palavras entre o casal a criança sempre vai saber the growing child is registering everything that the parents are watching on tv even though you might think the child is not noticing if there are if the parents are seeing uh, uh, adult or mature material on tv the child gets to see a little bit of it or even listen to it it registers in the child see it e a criança ela 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 inclusive o que ela assiste na tv ela também vai registrando como informação e como parte da formação dessa criança então até os programas essas coisas que a televisão mostra é importante que os pais percebam onde é que tem utilidade nesses programas para o desenvolvimento da criança. Our Gnani Purushtada Shri says that if if you have if have any arguments with your wife or your husband, never, never do it in front of the children. Never do it in front of the children. Never e o que o, o, o que o Dada Shri dizia é, se você tiver que ter uma discussão, tiver um problema com o seu marido ou com a sua mulher, nunca, jamais, e possa alguma, faça isso diante dos seus filhos. Uh, real love for the child within your home begins by appreciating the presence of the child in front of you. The presence is much more than a little boy or a little girl. There is the amapura in that child. Yes. E, a, e a harmonia na, na família começa quando ela percebe que essa pequena criança que está fazendo parte dessa família, ela, as crianças têm que, que, que receber muito, muito apreciação, muita admiração, muito respeito, porque não é só a criança pequena que está ali em frente, é em frente aos pais. É também ele... uma alma pura que se manifestada. Even a little girl or a little boy comes into this world with all the energies of the soul or the amapura and and the parents need to know how to nurture and to protect and nurture and protect these energies inside the child. E quando essa criança vem, é, os pais precisam saber como proteger e como alimentar e como cuidar dessa criança, que essa pequena criança que vem para eles. Yeah. É, sempre lembrando 
e reconhecendo nela a alma pura que existe ali. A child that has been born into the home and is now growing within a family is one of the most precious treasures of that couple and the highest energies are required to take care of that child from and and this is necessary from both the father as well as the mother <coughs> então quando essa criança está ali é muito importante é, ter, ter atenção nisso e, e, e saber que essa criança requer muita energia e muita atenção e... Uh, uh... A real loving parents would be very deeply interested in the daily growth of the little one from school because every day the child is learning something new and and to be able to share that is part of the beauty of life and also the beauty of growth you see? E... say again please the loving parents are Love, if there is love, they will be deeply interested in the growth of the child, what the child learns from school or every day from life. And to be interested in that is part of the love for the child. Inter how the child is growing, you see, how, and the interest in the child is part of the love. That's what I thought. E, e é importante que os pais saibam que a partir do momento que essa criança começa a ir para a escola, que os pais também percebam a importância de participar ativamente nessa, nessa, yeah, so, né, nessa escolaridade da pessoa, que é muito importante saber que, e é importante para a criança saber que está sendo acompanhada e porque isso também faz parte do, é, do, do dos pais para os filhos. Putting the feelings and the desires of the child first, ahead of my desire or the wife's desire, is the most critical thing in the growth of the child. There. E a coisa mais, mais importante no crescimento dessa criança. Abriu aí? Eu não Abriu aí. O mais importante no crescimento dessa criança é os pais terem consciência que in a, in a com... a peça mais importante na vida deles tem que ser o desenvolvimento dessa criança. Eles estarem perceptivos de cada necessidade, de cada momento e, e, dedicar, e oferecer total dedicação a essa criança. But in these days, if there is conflict going on, if there is conflict happening inside the wife or the husband, then they don't have time for the little one. You see, they don't have time. They cannot be aware of what the little one wants. E se os pais não estiverem é, conscientes e atentos, eles não vão estar perceptivos, eles não vão estar conscientes do que essa pequena criança realmente precisa. And the, the critical phase of the growth of the child is from, you know, one, two years old, all the way up to the entry into teenage, early teenage. Uh, that is the critical growth phase of the child, where the child requires love in the true sense. E, e a criança realmente, ela precisa ter esse, esse sentimento, esse senso verdadeiro de, de ser amada. And even more critical is the time before the child starts attending school. Because that is the time when the child is at home with the parents. And that is the time when the brain is very plastic. The brain is... Brain can receive a lot of information. E nessa fase escolar, nessa fase de criança, é muito importante ter essa criança receber esse amor, essa dedicação e essa atenção dos pais, esse apoio, porque é nessa nesse momento ele que está que ele está em formação, então, a formação dessa criança está acontecendo. It is a much more easier for a two, three, and four-year-old child to learn multiple languages 
than it is for a six or seven or eight year old child. It's in multiple languages. The more they are. Inclusive, na idade de seis, sete anos, é muito mais fácil para uma criança é aprender é, diferentes línguas ao mesmo tempo. Now, anyway, here in this, what we just read, Dada gives an example of an absolutely uncertified father who has no awareness of what he is doing. His father, his son is stealing money and he says, look how clever my son is. Então, uh, say again, please. You see, in, you... In, in this example, Dada gives example of an uncertified father, a father. He just read in the example, you see, the, the, in India, when, when your father comes home, he takes off his coat, puts it on, uh, lets it hang, and the little boy comes and, and raises himself up and puts my, his hand in his dad's coat's pocket and takes out the money, you see. Uh, and the father encourages, see, look how, how clever he is, he's going for the money. He doesn't realize that he is just encouraging him to steal. E, e na realidade, os filhos não o pai não percebe o mal que ele está fazendo quando ele se entusiasma ao chegar em casa, tirar o, 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 a jaqueta, o paletó, pendurar e ver que seu filho chega, é, enfia a mão no seu bolso e, e tira algum dinheiro do bolso. E é. aí o pai chama a mulher para ver, olha como o nosso filho é, é, é interessante, inteligente. Então, para perceber que isso não é... é. Que, que na Índia eles costumam chegar e tirar o, o, o casaco, mas que isso não é interessante. And, and sometimes you, you, you see some parents are so careless that they, apart from just simple kissing, sometimes they end up making all the sexual gestures towards each other right in front of their little children, you see. Now, what do you expect? How do you think the child will grow up in terms of sexual maturity? You see? E, inclusive, alguns pais, eles não têm é, um determinado pudor em manifestar, em ter posturas é, ligadas à sexualidade na frente dos filhos. Yeah, então, so... que, como é que você pensa que vai ser a, a criação desse filho se vocês não têm um certo recatamento ligado à sexualidade diante deles? So, so this, uh, we now just, re this is talking about encouraging children in a negative way. They, and so a good father, a good mother encourages, encourages the child, but in a positive way. So the children can be encouraged in either way, either positive or negative. So. E aí, o que ele fala aqui é que os pais podem encorajar, no seu iPhone está aí, eu mandei um e-mail para você, tá? É, então, ele está falando que os pais podem encorajar os filhos de uma forma positiva ou de uma forma negativa. E que, e que é isso eles têm que ter, ter responsabilidade e consciência, porque é, é, nessa idade de formação, é muito importante que eles sejam perceptivos e cuidadosos com o que eles estão passando para os filhos. Inclusive com gestos os gestos e sinais. Muitas vezes não, não, não usam palavra, mas os gestos e sinais. So, this, in short, Tata, she says, raising children is, is a tremendous responsibility. Uh, and raising the child right requires a lot of responsibility on the part of both parents and they need to understand this because Uh, then later on they cannot complain that my child is rebellious or has turned out to be this and is not listening to me, etc. See? In other words, if you don't raise your child properly in the critical years, then you cannot blame the child if it turns out to have wrong behavior. E se você não tem um comportamento, uma responsabilidade 
é, um cuidado nesses gestos, nessas posturas como pais, ou então vocês não, não esperem ou não, ou não cobrem se, é, se, é, se é a criança passar a ter um, um comportamento... You é, and I. Yes. Um, you and um I. Que não é apreciado. You and I are aware of, of parents who are literally abusive of their own children. They are very harsh, I mean, sometimes with their words, or very critical of their children. They are always criticizing their children. And the child who grows up with criticism will have a very poor self-image when he or she becomes an adult. E, e os pais, muitas vezes, eles criticam muito os filhos e, e, e têm comportamentos que vai refletir na vida deles quando eles se tornarem adultos. Yes. So we have an iPad of Marlene. I guess that is on in your place, right? She is also on. She is she is also there. She is with you, no, Marlene? Or is it somebody else? Marlene. Who is Marlene? Marlene. I I pad the Marlene somebody else Jai Sachidanand I don't know because I can't see it just says that... Nós temos não, nós temos mais uma pessoa que está aparecendo aqui agora que através do iPad que é a Marlene Mar... Jai Sachidanand Marlene é muito bom ter você conosco Yeah yeah welcome this is satsang going on about a life without conflict and you know con the awareness that there is conflict within me is the beginning of becoming free from it. You have to become aware that there is something not right before you can begin to become free from it. É, então, Marlene, seja bem-vinda. É, nós, nós estamos felizes que você esteja aqui. E nós estamos falando da Satsanga hoje, que é a vida sem conflito. E aí nós estamos falando sobre a criação dos pais, o relacionamento dos pais com os filhos, que os pais realmente não honram a presença dos filhos no peito, não trata, não olha como alma pura. E, e a gente, e a melhor coisa que os pais precisam ter antes de cometer erros é ter consciência, ter consciência desses erros e ter consciência da postura que eles têm que ter com os, com os próprios filhos. Uh, and and this whole idea of conflict is when we say life without conflict we are not talking about conflict with another person we are talking about first conflict inside if there is conflict inside us then automatically there will be conflict with people around us e a gente não está falando sobre o conflito que acontece da gente com as pessoas a gente está falando do conflito que antes dele se manifestar lá fora, ele acontece dentro de nós. É aquele conflito que brota dentro e aí ele se manifesta e ele se, se materializa no nosso relacionamento do dia a dia com o marido, com a mulher, com os filhos, com os amigos, familiares. Today, for instance, this is just for example, if you had a fight, if you had a fight with your husband, a verbal fight, então, vamos supor, se hoje você teve uma discussão com seu marido, if, if the problem is not with him, the problem o problema is, não está com ele nem nele. He is not the problem. He is absolutely flawless. There is no fault in him. Ele não tem culpa nenhuma. Não há nenhuma falta nele. Se você teve uma discussão com seu marido, o problema não está nele. The problem is the lack of light inside inside you you have the light but you are not applying it you are not seeing it o problema é o tipo de luz que está dentro de você você tem a luz mas você não está atuando sob essa luz você não está perceptivo você não está conectado com essa luz so the, so you If you want, so if you, instead of continuing to blame him and to find faults with him, you have to say, okay, uh, I am suffering, uh, I am unhappy because of what happened, 
And so I need to find out what's going on inside me. That is the first step. E a, o primeiro passo, quando você tiver uma discussão com o seu marido, e que você achar que ele está errado, e que você acusá-lo, ou cobrar coisas dele, ou achar que é, é, é o que você está sentindo, a contrariedade, o, o, o desacordo seu com relação a ele. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é parar e falar, tá bem, deixe-me ver por que é e onde é que vem esse conflito dentro de mim. And if you're willing to look inside and accept that all conflicts, all and any... Se você permitir olhar dentro de você, sem exceção, e para olhar cada um dos conflitos, todos eles... If you're willing to accept that the all conflict is my own problem, I, not him or her or anyone else, then you can begin to become free from conflict. Then, e se você se permitir olhar isso e, ter, e saber que esse conflito que está se manifestando lá fora, ele não está em ninguém mais além de você, se você se permitir aceitar isso entender, a partir desse momento começam a diminuir os conflitos, eles começam a acabar. And until you become free from conflict, you will continue to find faults with other people, you see. So e até que você fique livre desse conflito interno, desse conflito, dos conflitos interior, você vai continuar criticando, culpando e achando culpa ou falta ou erros ou enganos na outra pessoa. Yeah, and, and the negative view and the negative karma will continue to really bother you as long as you find faults with others as long as you find faults with others yes e você com isso tá criando mais karma negativo e esse karma negativo ele vai continuar te perturbando ele vai continuar se manifestando e mais faltas você mais culpas e mais críticas você vai vendo e tendo com relação ao outro You know, and in this magnificent, beautiful, beautiful science of Dada. There are millions of solutions, easy answers, if you have the time. That's all. If you have the time. Há milhões de respostas e há milhões de soluções. E você tem esse diamante, então você deve usá-lo. And we, as Eunice and Shuda are just sharing this with you out of your love. There's so much beauty here. E vocês veem, por exemplo, Eunice e Shuda estão dividindo. Actually, Shuda. Shuda está dividindo isso com todos nós, com amor. Ele falou, oh, Eunice e Shuda, but it's not Eunice e Shuda. It's just Shuda. I am, I am enjoying, I am receiving too. Eu também estou aproveitando, estou tendo mais conhecimento é, através desse, desse, desse conhecimento que o Shuda passa para a gente. E nós temos que ter muita gratidão, porque o Shuda para toda a vida dele, para todos os negócios, não tem compromisso numa hora dessa, seis horas da tarde nos Estados Unidos, para fazer essa satisfação conosco e passar esse conhecimento que ele está vindo de muitos anos, que não é uma pessoa comum, é uma pessoa que foi professor de medicina na faculdade de, de, de Columbia, Columbia, então é a segunda faculdade dos Estados Unidos, uma pessoa que, que não só tem o conhecimento espiritual vindo do Dada, mas também ele tem o, o conhecimento de, 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 da cultura, conhecimento tradicional que é exigido hoje, no dia das pessoas bem-sucedidas. Então, o que ele está falando é o seguinte, aquele que é abençoado, que é bem-aventurado, ele divide essa bênção, ele divide mostrando, atuando, é, compartilhando, 
é, tentando levar essa bênção aos outros. E aquele que vive em conflito, ele só tem conflito para dividir com os outros. You know, we all, we all as Mahatmas of Dada have entered the, the, uh, the uh, domain of bliss, the territory of bliss. You see? E, e todos nós, Mahatmas de Dada, nós entramos no domínio da bem-aventurança, da, da bênção. And in our own ways, in different, different ways, this beautiful fragrance, the fragrance is uh, unfolding, is opening up for everyone. You see? E cada um da sua forma, cada um no seu caminho, da sua maneira, entrou nesse caminho e, e ao seguir por esse caminho ele vai sentir uma essa fragrância ele vai sentir essa conexão by reading this this whole book about conflicts we become aware of aware of that which we have become free from in other words we are aware now of this is how it happens this is how it happens conflicts you see então, lendo esse, esse livro, A Vida Sem Conflito, a gente vai aprender muito e nós vamos ficar muito consciente desse ensinamento. Como viver a vida sem conflito? Como ficar livre, desenvolver e crescer é, ainda nessa vida? So, we continue to read some more. Let's go to the next paragraph. Então, nós continuamos lendo um pouco mais. Vamos então para... O próximo parágrafo. It's a beautiful heading. Children respond to love. Children respond to love. É, então agora sim, as crianças respondem ao amor. A father said something to his son. The son became agitated and so upset that he told his father, you and I will never get along. Now the father began to plead with his son and to tell him, Told him, I did not say anything wrong to you, my son. Why are you getting so upset with me? Now Dada says, I told the father, why are you trying to mend the fences now? Why did you instigate him in the first place? You should never instigate anyone. These people, these children are very sensitive and quick to react. Do not disturb them. Do not say a thing, just eat, drink, and enjoy your life. So I'll let you read that first paragraph. Então, as crianças respondem ao amor. Um pai disse algo ao filho. O filho ficou agitado e de tão chateado ele disse ao seu pai, você e eu nunca vamos ficar juntos. O pai começou a suplicar com seu filho e disse, eu não disse nada errado, meu filho. Por que você está ficando tão chateado comigo? Eu disse ao pai. Por que você está tentando fazer as pazes agora? Por que o instigou em primeiro lugar? Você nunca deve instigar ninguém. Essas pessoas são muito sensíveis e rápidas em reagir. Não perturbe-as. Não diga uma palavra. Apenas coma, beba e... Divirta-se e aproveita e viva a sua vida bem, o melhor possível. Now, this particular part of the satsang is with a, an older boy who is... Uh, he, he now... Who understands and he says, Okay, I don't think I can live with you or I don't think I can really get along with you. He tells his father that. Now, Dada Shri says that these are right fruits. These are, these are already, you already have a grown son, you see. Now don't try to disturb him. You can't do much now. You see. Então aqui é quando o filho já crescido, é, e o pai diz alguma coisa para ele, e ele entra nesse modo de ficar agitado, ficar chateado. E quando ele diz para o pai, eu nunca, nós nunca vamos estar, ficar juntos, na realidade ele não está tendo essa reação pelo que o pai está tendo agora. Ele está tendo essa reação pelas muitas coisas que lhe for, lhes foram ditas durante a infância e na juventude. E quando o pai assusta com a reação do filho, 
e fala, por que, que você está fazendo isso? Eu não disse nada errado, por que, que você está chateado comigo? Aí o Dada diz para o pai, por que, que você está tentando fazer as pazes agora? Quer dizer, ele teve uma vida toda dessa criança, para ele viver em paz com essa criança, e agora ele está ele, ele ele tá querendo é, ficar livre de uma animosidade que já foi colocada nessa criança desde muito tempo. Então, You know, he, he, he gives an example of a ripe cucumber. It's, it's a cucumber, you know, it's hanging on a, on a plant. But if it is a green, it's not ripe yet, you can shake it as much as you can and it's not going to fall down. Whereas a ripe cucumber, if it's already ripe, then if you just shake it a little bit, it's going to fall down. Fall down means now you have disconnected with that little boy or that young man, you see? This is what... E, e, e o Dada usou um exemplo, usava um exemplo que era assim, se você chegar no, numa, num pé de pepino, é, o pepino está lá pendurado, ele ainda está verde. É, se você balançar, movimentar, o pepino não vai cair. Mas se ele já estiver maduro, e você, na hora de, de, ser, de ser comido, quando qualquer um leve balançar e esse pepino cai. Então, ele, e, e quando esse pepino cai do pé, esse pepino se desconectou desse pé, da, da árvore dele, não é? E é isso que o, que o pai, tá, que o Dada está dizendo para ele agora. Agora que seu filho se desconectou de você, você quer correr atrás e colocar esse pepino lá de novo, como se ele fosse ficar de novo pendurado lá, conectado com você, é um exemplo, é uma metáfora que ele usa para comparar o relacionamento de um filho que chega ao ponto, chega ao máximo dele de resistência e quando ele se separa da, do pai ou da mãe, da família. E você vê, agora a pergunta é, até que age can você realmente a um filho ou correr o seu filho? This question was asked. I mean, and then, so Dada Shri says, up to 13, 14, maybe you can do whatever you want to do to discipline your child or, you know, correct the child. After 13, 14, you, that child, whether it's a boy or a girl, becomes your friend. That's all. You have to now treat him like a friend. Então, alguém perguntou para o Dada, até que idade, até quando... Ele, ele, os filhos têm que ser corrigidos e têm que ser ensinados. Ele falou, olha, até 13, 14 anos, vocês devem estar atentos, ensinando e corrigindo os seus filhos. Porém, depois dessa idade, vocês esqueçam que são os pais deles e tornem-se amigos deles. Seja o melhor amigo dos seus filhos. Yes, sim. So now... Uh... Now we continue reading, and the reading part is, uh, so now the person is asking a question here, and he's saying, Dada, is it not a parent's duty to caution and to warn their children if they get on the wrong path, if they're on the wrong path? And Dada Shri replies, it's like this, people can caution their children as parents, but where are the real parents to be found today? This is a very interesting Answer of Dada, where are the real parents to be found today? And the questioner says, whom do you consider a good parent? And Dada Shri now replies, true parents will tell their son when he is walking on the wrong <coughs> of life. And upon telling him, the son will stop his wrongdoing. That is the definition of a true parent. I, where can you find such love these days? Today's parents do not have love. The world can only be won by love. The love parents have for their children today is comparable to the love a gardener has for his rose bush. How can you call the parents of today parents? They are uncertified fathers and uncertified mothers. So what kind of a state the children will be in? One is only to allow, be allowed to get married only after having been tested and certified as a parent. When even the government does not give you a job without a test or a certificate, 
How can you get married without certificate? The responsibility of a parent is greater than the Prime Minister of India. It is a higher status than that of the Prime Minister of the country. Prime Minister of Brazil, if you want, you see. So let, I'll let you read out that much, please. E aí o questionador pergunta, não é dever dos pais advertir seus filhos se eles entram em um caminho errado? E o Dada Shui responde, é, com, é, é como isto, é, as pessoas podem advertir seus filhos como pais, mas onde estão os pais verdadeiros hoje em dia? Quem você considera um bom pai? Eu, o questionador pergunta, o Dada Shui responde, Verdadeiros pais vão dizer ao seu filho, quando ele estiver andando no caminho errado da vida, dizendo-lhe dizendo para parar com suas más ações. Essa é a definição de verdadeiros pais. Onde você pode encontrar esse amor nos dias de hoje? Os pais de hoje não têm amor. O mundo só pode ser vencido através do amor. Os pais têm amor por seus filhos, Hoje, comparável ao amor é, de um jardineiro, o um jardineiro tem por sua roseira. Como você pode chamar os pais de hoje em dia de pais? Eles são pais e mães não, não certificados. Então, em que estado os filhos vão estar? Okay. Um, deles, um, um desses estados é ter possibilidade de se casar, só depois de ter sido testado e certificado como um pai. Quando nem mesmo o governo lhe dá um emprego sem um diploma e sem um certificado, como você pode se casar sem um certificado? A responsabilidade de um pai é maior do que a do primeiro-ministro do Brasil, da Índia. Ser pai é um, status, é um status mais elevado do que o de ser um primeiro-ministro. Okay, you, I'll go ahead and finish the last two question and go and finish the paragraph. The, the... Então, aí ele pergunta, qual é a definição de um pai ou mãe certificado? E o Dada Shri responde, pais e mães não certificados são aqueles cujos filhos não ouvem ou não obedecem suas instruções. Os filhos não gostam deles e causam problemas para eles. São estes pais não certificados? This is this is a very interesting chapter here, but what we just read, what Eunice just read, and I will finish it in English. Questioner is therefore asking, what is the definition of a certified father or a certified mother? And the other she replies, uncertified mother, mothers and fathers are those whose children do not listen to them or obey their instructions. Their children do not like them and they cause problems for them. Are these parents not uncertified? Now, you see, coming, I've just already finished that. Now, coming back to the thing, here is, here is at the beginning, it, it all depends upon if, if, uh, if a child or a young man or a young girl is doing the wrong thing in life, if the parents find out, in the moment the father or the mother says, my daughter, what are you doing? And she stops doing that. It shows the love that the mother, the little girl, the young woman or the young boy has for her, for his, for his parents. It shows love. You see, this is the definition of love. Então, a definição de amor entre os pais, é, ele pergunta, então, se, o pai, se os pais não devem corrigir. Ele fala, sim, o pai pode, tem que corrigir, mas com amor e com cuidado para não desmerecer, para não rebaixar o filho. E uma prova de que o que é um bom pai e uma boa mãe é quando o filho estiver fazendo alguma coisa errada, e que o, que o pai ou a mãe aborda o filho falando, meu filho, não faça isso, você não, não, isso não está certo, você não, é, não, não, não proceda dessa maneira. E o filho então para e, e interrompe aquela ação, aquela atitude, aquele comportamento. Esse é o, essa é a prova que o filho foi criado com respeito e com amor, e que os pais 
é, tinham é, uma noção de como ser bons pais. Da da she says that there should be so much love in the home for the growing young girl or the young growing young boy. E o Dada Shri disse, precisa ter muito amor numa família para ajudar no crescimento, no desenvolvimento dessa jovem rapaz ou dessa jovem menina. So much love that the, that the young boy or the young girl will not feel like going, looking for love outside the home. You see? E tem que haver tanto amor e muito amor nessa família, dentro dessa casa, de tal forma que o filho ou a filha não precise buscar amor é, em, em, em outras, em, fora de casa, em, outro, em outras atrações ou, ou, ou em outras coisas. Não, ter, não, busca, não precisa buscar compensações fora do, do próprio pai e da, e da família. Such a young man or a young, such a young boy or a young girl would always want to be with the parents and feel the energy of the home and grow in the beauty of the home uh, until the time is right to leave the home, you see, or to find someone else. E todo filho, toda filha, eles querem sentir essa atmosfera bonita da família, da, da, da família onde eles foram, onde eles cresceram, onde eles foram criados. E eles querem ter, participar desse ambiente. E, e vão fazer isso, vão buscar isso, até o momento, quando, quando chegar o momento deles deixarem a casa, deles saírem é, da casa dos pais. But, but you see, if the home is dysfunctional, if the parents are uncertified, fighting, not able to resolve their conflicts, then the child gets tired of the daily fights and then doesn't like to be at home. See, this is the reason they go and do negative things at an age that is not right. Mas e aí, mas se é um, 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 uma, uma família, um lar desajustado, onde o pai e a mãe tem os conflitos deles, e não conseguem resolver esses conflitos é, longe da presença ou da participação dos filhos, esses filhos é, começam a ficar infelizes e insatisfeitos dentro desse, desse, dessa, desse lar, e eles começam a buscar, e é, da, e é daí que surgem comportamentos é, errôneos, pessoas fazendo coisas é, que não deveriam fazer, isso é para poder suprir a insatisfação, é, que, essa, que essa criança, ou que esse, que esse adulto, agora jovem, ele tem com relação à forma como ele foi criado, aos conflitos que existiram na família da casa deles. Uh, yeah. And you know, Dada Shri says, really, Dada Shri says that <coughs> these parents have no love in them. If you don't have love inside you, how can you really even give it to your children so this is the critical thing you e o que o Dada Shri dizia na realidade esses pais eles não têm um amor dentro deles eles não têm amor eles e nem dentro deles e se eles não têm esse amor como é que eles vão dar amor para essas crianças uh, and and Dada Shri is not blaming the parents because he knows that this is their discharge karma But, e o Dada Shri, ele não está aqui criticando ou, ou falando nada contra esses pais, porque but, ele sabe que isso também, esse, esses pais imaturos, desajustados, também é parte da, de, 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 de descarre, do, do karma sendo descarregado. Mas, você vê, suas especial palavras aqui são para te levantar. Quando alguém que ouve esse satsang will look back at his own life and his own children or his own childhood and will be able to see so much. This is so much. This is the beauty of it. You see it all. O bonito dessa satsanga é que cada, um das, cada uma dessas pessoas que estão ouvindo, elas podem olhar para trás e olhar a vida dela 
e eles, e eles vão ver, vão encontrar muita coisa, vão perceber muita coisa que eles não perceberam quando estavam criando e crescendo essas crianças. Yeah, you know, when he gives the example of a rose plant and a gardener, he says parents nowadays have only that kind of love for their children, like the gardener has for a, a rose plant. You see? If então, quando ele dá esse exemplo, que o amor de que, que dos que os pais hoje em dia é como o amor que um jardineiro tem pela roseira. O, o jardineiro tem aquele amor por aquela rosa que abriu. As long as the rose is blossoming nice, they're happy. But they don't recognize that the whole plant is theirs. And so, and then when there are no flowers, they keep on saying, What's going on with you? What's going on with you? You're not, you're useless. You're no good. You see? Então, o jardineiro vai ficar muito feliz e vai tratar muito bem a roseira quando começarem a abrir as rosas. Mas se chega na época de abrir rosas e essa roseira por algum motivo não oferece rosas, não abre, então o jardineiro vai falar, escuta, mas o que, que tem errado com essa roseira? O que, que é? Que, 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 por que, que não está vindo as flores? Por que que está que que acontecendo? Então, Quer dizer, ele tem amor, que é quase como se fosse um amor por interesse. Abriu as flores, abriu a rosa, ele está apaixonado pela roseira. A roseira não dá flor, ou então aparece aquelas, aquelas rosinhas que não é a que ele estava esperando. Então ele fala, não, mas o que tem errado dessa roseira? Alguma coisa. Então é um amor, é como se fosse um amor por interesse, uma troca. Yeah. Eu te amo e você me dá rosas bonitas. Eu cuido de você e você me dá, só me dê rosas bonitas. If there are... If, a, if, if, a, if there are two, two daughters, one daughter is doing very good in, in life, is, is doing, earning good money, and the other one is not so successful, uh, there is constant criticism of the second one, you see, and which e is... Se dois, duas filhas, por exemplo, uma é muito bem sucedida, tudo que ela faz dá certo, é uma pessoa que tem muito sucesso, e a outra filha não, não é bem sucedida, então eh, os pais ou, a, ou, ou a, os familiares vão sempre estar elogiando aquela que é bem sucedida e, e, e dentro deles, e muitas vezes até com palavras, eles estão fazendo menos daquela que não é bem sucedida, daquela que é menos, que tem menos sucesso. And or if there are two brothers, one brother is become successful, is has become a doctor or an engineer earning good money, and the second brother is not bad, but he's not a doctor. Uh, but you know, there... então, dois filhos, vamos supor, um filho ele acabou se tornando muito bem sucedido, se tornou médico, engenheiro, é bem sucedido, só ganha muito dinheiro, e o outro não tem esse mesmo sucesso, não tem essa mesma esse mesmo resultado na vida, então, There is os pais vão, vão, vão elogiar e vão, e vão estar sempre comparando aquele que é bem sucedido e que de alguma forma, ou, ou, ou abertamente, criticando aquele que não tem o mesmo resultado, o mesmo sucesso que tem o um outro que é bem sucedido. The second boy will be psychologically traumatized by the subtle, subtle comments and not so subtle uh, reactions from the parents. You see, they might not say anything, but they are always comparing one child with the other. E o segundo, esse que não é bem sucedido, ele de alguma forma, no nível sutil, ele vai estar percebendo todos esses sentimentos dos pais e dos familiares. Mesmo que eles não façam nem um comentário, mesmo que eles não, 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 dizem, não digam uma palavra sobre um ser bem sucedido, ser e ter sucesso e o outro não ter, no nível sutil, ele tem o trauma, ele está tá captando e está recebendo essas informações e essa crítica velada que, dos pais sobre ele não ser tão bem sucedido ou ela não ser tão bem sucedida como o irmão ou a irmã que é bem sucedido. Yes, so, this, the anxieties of the parents are often projected and the stress of the parents is often taken out on the growing child or the growing boy or the girl and that is a reason for ongoing conflicts in life e os insights e os estresse dos pais mesmo no nível sutil mesmo sem falar nada eles são projetados nessas 
pessoas que estão ali na sua crescendo e isso vai ter consequência na vida deles. Yes. So we we get we learn a lot. We learn uh, we learn and we accept that yes, love really begins by being the loving one, not wanting love, but being the loving one. If I am the loving one, then love will happen. In, but if I want love, love will not come from someone else. The love comes yes. from inside. E o amor é, começa dentro de nós. Como quando nós somos aquele que amamos. Não adianta a gente pensar que vai é, receber o amor de fora que ele vem para dentro de nós. Não. O amor só tem um lugar, ele só tem um, um, um lugar para ele, ele, ele se manifestar e para ele morar, que é dentro de nós, de dentro para fora. Nunca, nem o tipo de amor vai vir de fora para dentro de nós. And and the really, uh, my friends, in this satsang, we all know what real love means because we have entered, we have, we are the blissful ones. We now know love. E meus amigos, a partir da, é, através dessa satsang, a gente começa a, a saber o que é o que é ter o um amor verdadeiro, o que, isso, que significa, como é, onde é que está esse amor de verdade. You know, e, nós, e nós temos que agradecer por isso, porque é uma, é uma benção e uma bem-aventurança a gente poder ter acesso a esse conhecimento, a essas informações. Ours is the kind of love that does not see any faults of anyone. This is the true love. E que nós tenhamos um tipo de amor que a gente não veja culpa nem falta e ninguém que a gente não, não critique e não, não, e não instigue ninguém que a gente só veja amor no outro, dentro do outro. Oh, ours is the love associated with compassion. You see, ours, ours is the love that is associated with compassion. There is no fault of anyone. E o amor, ele, é sempre, ele está sempre associado com a compaixão. Se não há compaixão, não tem nenhum amor lá dentro. Ours is the love that allows us to see the cause and the effect in life, you see. So there is no one to be blamed. No one to be blamed. E, no, e com relação ao amor, a gente tem que ver a causa e o efeito. Não há ninguém para ser acusado, não há ninguém para ser cobrado. You okay, my dear? Jai Sachidan and Shudatma Bhagavan. Special hugs to you. Special hugs to you. Special hugs. These are tears of love, you know. It is okay to, to let it come out, you know. Jai Sachidananda, Jai Sachidananda, Jai para você. E essas lágrimas são lágrimas de amor. Não, this is regret. special beautiful esse é o amor que brota dentro de cada um de nós e se vocês quiserem, a gente para por aqui. Que hora é agora? Não entendi o Sandra, Júnior, hoje, mas até amanhã. Mano, eu espero que eu tenha gostado. Ok. All right, so, Shudad Nabagwan, we will highest namaskars to everyone. Então, eu, nós vamos encerrar aqui agora minha, nossas profundas reverências a cada um de vocês que estão aqui. É, minha profunda reverência a todos vocês que vieram nos assistir. We share a lot of love and beauty in this satsang with everyone, with Eunice. E nós also... estamos dividindo muito amor com vocês e a todos vocês que estão nessa satsang comigo e com a Eunice. And, and with Isa and Elsinera, 
Conseguiram. Já e Satisana. 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 Já We are going to celebrate well, the one, first day after one, the Satsang. One, one. Well, amazing. So, I'm going to show that is going to sing Happy Birthday. I'm going to sing. Okay, I'll sing Happy Birthday for you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy birthday, dear. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hi, Namaskars. Thank you. 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 Thank you.